“瓦剌留学生”，咱现在算是知道这一称呼的由来了。这朱祁镇真是丢尽了咱这个老祖宗的脸，他怎么不死在外面？陛下，他回来了，还是以太上皇的身份回来的，并且他二次创业成功复辟，是大明的第六任和第八任皇帝。哦，当了两任皇帝，朱祁钰也是个废物，皇权在手，怎么就让朱祁镇成功复位的？说起来，这朱祁镇能复位，比您开局一个碗还要传奇。嗯。景泰元年，朱祁钰听说哥哥从瓦剌留学归来后，把他安排在了南宫生活，并且派重兵把守，禁止任何大臣前去打扰朱祁镇，让朱祁镇好好复习自己这一年多留学生涯所学的知识。活该，自作自受。不过这朱祁钰也真是心软，竟然留着这位年轻的太上皇，咱是真恨不得替朱祁钰亲手剁了朱祁镇这个废物。其实朱祁钰当皇帝本是权宜之计，但自从他品尝了权力的滋味后，觉得皇帝这个职业还是挺香的，所以朱祁钰打算不光自己当，也要让自己的儿子当，世世代代将皇位传承下去。不过让朱祁钰糟心的是，现在大明朝的太子是朱祁镇的儿子朱见深，也就是说自己驾崩之后，皇权将又回到朱祁镇的一脉，那这皇帝不是白干了吗？于是朱祁钰买通大臣，废掉了朱见深的太子之位，改立自己的儿子朱见济为。皇太子，如此，朱祁钰这一支就稳当了。后来怎么会让朱祁镇复辟的呢？可惜，皇太子朱建基只当了一年多的皇太子就夭折了。卧槽，朱建基的死只怕没有那样简单。里面有什么暗箱操作，就不得而知了。朱建基死后，很多大臣提出不如恢复朱建深的太子之位。朱祁钰非常的生气，自己才二十六岁，正值壮年，生个把儿子难道还是问题吗？于是朱祁钰一方面努力生儿子，另一方面对哥哥朱祁镇的看守越发紧了。他下令加固南宫的门锁，增高宫墙。日常给朱祁镇的饭菜也只是从一个墙洞送入，还砍掉了靠墙的大树，至此彻底断掉了朱祁镇和外界的联系。据说当时正值夏季，朱祁镇看到平日纳凉的大树突然被砍光了，心里十分害怕。这样的生活，朱祁镇一直过了七年。不过妃嫔们却为他生下了三儿三女，这么能生的吗？看来这些年这家伙的心思根本就没用在专心复习上。<笑>相比朱祁镇，朱祁钰怎么折腾都没生下一个儿子，反而把自己的身体彻底折腾垮了。之后病得都不能上朝了。可现在大明朝还没有太子，大臣们急了，他们极力主张复楚。可当初朱祁钰废掉朱建深太子之位的时候，用尽心机，此时他又怎么肯轻易听从大臣的建议呢？于是他跟大臣们说，自己只是偶感风寒，三天后，也就是正月十七号的早朝再说吧。病得这么严重吗？朱祁钰这个时候多大？三十岁，才三十。父皇，看来十有八九，我们老朱家又要出现一个短命子孙了。彪儿，你还是闭上吧。叶城，只怕朱祁钰这一病中，局势就不好了吧？是的，还没等到第三天呢，就出岔子了。正月十五，皇帝要祭祀天地，但是朱祁钰已经站不起来了。他委派石亨代替自己去。石亨来到皇帝的病榻前，看到朱祁钰的面色，大概猜到皇帝已经没有几天了。于是石亨准备搞一把政治投机，从而获取不世之功。看来石亨跟那些奸佞一样，根本不在乎谁当皇帝，他们只关心自己的官职、自己的利益。陛下明断，但单打独斗根本不可能成事。于是石亨为他的阴谋找了两个同谋者，一个是宦官曹吉祥，一个是都督张悦。他告诉两个人，皇帝已经不行了，而且现在没有太子人选，不如我们顺势请太上皇复位，这可是拥立之功。于是三个人一拍即合。一场阴谋拉开了序幕。首先，宦官曹吉祥连夜进宫，取得了孙太后的支持。石亨和张悦则在宫外找到了徐有贞。此人由于曾经在土木堡之变中极力提议南迁，所以名声很臭，长期得不到重用。听到石亨等人的来意，徐有贞很兴奋，当即夜观天象，并说。帝星以剑位移，事不宜迟，咱们得赶快下手。第二日，石亨、张悦、徐有贞假借瓦剌军骚扰边境，要保卫紫禁城的安全，带着不到千余人直奔南宫。一路上虽然遇到了皇城的守军，但是居然没人敢过问。到了南宫，石亨派人撞破了南宫的宫墙，带着众人一拥而入。当时的朱祁镇正要睡觉，看到黑压压的人跑了进来，以为自己死期到了，谁知道这帮人见了自己，立刻伏地跪拜。口呼万岁！朱祁镇说：“你们是让我复位吗？”还没等朱祁镇说完，众人立刻簇拥着朱祁镇往大内跑。一路上，朱祁镇挨个问清姓名，表示不忘大伙的功劳。
，等等，于谦呢？于谦在干什么？作为兵部尚书，就察觉不到一点风声吗？于谦执掌兵权，军中多有耳目。在石亨这些人行动时，他便已经觉察到了，但他对石亨的兵变无动于衷，坐视夺门之变发生。于谦这样做，对得起朱祁钰吗？对得起大明吗？作为兵部尚书，为何不出手阻拦？四哥，如果于谦出手成功阻止朱祁镇夺门，那么包括朱祁镇以及他的儿子们都必然难逃一死。况且朱祁钰此时又是个病秧子，也没有子嗣，于谦自然不会支持朱祁钰了。而且贸然出兵，大明势必会陷入到更大的动荡之中，而且弄不好于谦自己会被扣上一个造反的屎盆子。不如以静制动，听天由命。闻言，朱棣沉默了。于谦真的是无愧于大明，无愧于天地。从大局来看，于谦虽说舍弃了朱祁钰，却对得起大明。只不过、啊、这夺门之变，恐怕要血流成河了呀。那倒没有，而且这夺门之变还挺诡异的。朱祁镇被扶着来到东华门，这个时候才发现他们根本进不去。就在一行人大眼瞪小眼的时候，朱祁镇突然大喊一声：“我是太上皇，开门！”七年的屈辱、恐惧和等待，最终换来了这么一声怒吼。包括守门人在内的所有人都被这一声怒吼震惊了。通往奉天殿的道路就此敞开。正月十七日早朝时，眼前的皇帝让大臣们目瞪口呆。宝座上的人不是朱祁钰，而是被幽禁了七年的太上皇朱祁镇。当众人面面相觑的时候，徐有贞站出来大声说道：“太上皇复辟了。”朱祁镇接着对群臣发话：“景泰皇帝病重，群臣迎朕复位，你们个人仍担任原来的官职，群臣只好下跪，山呼万岁。”仅仅一个早朝就完成了帝权交替，而且兵不血刃。没想到朱祁镇命这么好，朱祁钰呢？他有没有哭晕在厕所？当时朱祁钰还在刷牙洗脸，他刚要上朝，就提前听到了钟鼓齐鸣，他连忙问身边的人怎么回事，难道有人造反了不成？身边人说没人造反，是太上皇复位了。朱祁钰连说了三个好，重新回到了床上，面朝墙壁睡下。没人知道他此刻的心境是怎样的。还好，不管他俩谁当皇帝，反正都是我这一脉的子孙，我不亏啊。那听天由命的于谦后来如何了？朱祁镇应该舍不得对他动手吧？毕竟当初北平保卫战，他帮助祁镇守住了大明，后来又跟瓦剌斡旋，没有他，朱祁镇根本回不来，更没有复辟的机会。陛下，你想多了。朱祁镇刚复位，就把于谦这位四朝瑰宝给杀了。于谦为咱大明续命二百年，是咱大明的活长城。这鳖孙，他怎么敢的？只要脑子稍微正常一点的皇帝，都舍不得对此等国之栋梁动刀。可朱祁镇复辟后，干的第一件事就是将于谦给嘎了。真是蠢驴！八哥，不要侮辱蠢驴，蠢驴都比朱祁镇强。于谦死的是真冤，先不提他对大明做出的突出贡献，就是对朱祁镇本人，于谦对他也算是仁至义尽了。嗯，第一，朱祁镇差点丢掉的江山是于谦帮他打回来的，如果当年不是于谦力挽狂澜，大明朝很有可能不到一百年就葬送在朱祁镇手里了。是于谦帮朱祁镇没有背上大明王国的千古骂名，而且如果没有于谦保住大明江山，朱祁镇这废物谈何复辟？啊，对对对。第二，当年瓦剌想放朱祁镇回大明，新皇帝朱祁钰可是非常不乐意。其实也很正常，龙椅还没捂热呢，老皇帝又回来了，就算不至于马上让位，这也相当于在身边埋了颗雷，搁谁也不乐意。但是于谦还是坚持要迎朱祁镇回朝。据说当时除了他，就只有朱祁镇的生母和媳妇两个人，希望自己的儿子和丈夫能回来。但如果于谦不同意，这俩人说了肯定不算数，朱祁镇也肯定回不来。第三，在朱祁钰病重的时候，于谦力挺朱祁镇的儿子朱见深恢复太子之位，拥立你朱祁镇的儿子当皇上，你还有什么可不满意的？那于谦对朱祁镇是真不薄呀，为什么朱祁镇还要杀他？首先，当年瓦剌在挟持朱祁镇、要挟大明的时候，于谦没有同意用大明江山换回朱祁镇，而是说我们大明已经有了新皇上了，你拿朱祁镇威胁不了我们。朱祁镇认为于谦没有拿自己的性命当回事，所以一直怀恨在心。另外，在新皇帝朱祁钰登基以后，朱祁镇恨于谦没能保住儿子朱见深的太子之位，让他本人和下一代都失去了当皇帝的可能。哼，这两条都是欲加之罪。另立新君，不受瓦剌威胁，是为了大明江山，并不是一己私欲。而且，你之前说朱祁钰没有子嗣，于谦从大局出发，后来也表示复立朱见深的太子之位。依咱看。你刚刚说的这两点都不是于谦真正的死因。
，陛下名段。其实于谦跟历朝历代大多数的忠臣良将一样，他死在了人心叵测上。主要责任人是帮助朱祁镇再次夺取皇位的石亨、徐有贞，外加大太监曹吉祥。他与这三人的过节由来已久。在朱祁镇被俘的消息传到京城以后，徐有贞为了自保和一己私欲，怂恿新皇帝朱祁钰迁都南京。于谦勃然大怒，大骂徐有贞该杀，差点就让徐有贞丢了性命。北平守卫战之前，石亨主张依托北平城高大的城防，与瓦剌大军打消耗战。但于谦极力反对，选择主动出城迎击，让石亨这个主将很没面子。至于大太监曹吉祥，他和于谦本身没有什么过节，但是于谦经常得罪他之前的同党王振，又从不给这些太监面子，所以他也把于谦视为眼中钉。就这样，于谦和这三个人就自然结下了梁子。宦海沉浮，没有永远的敌人，只有永远的利益。之前有过节，并不是无法挽回。最重要的原因在于，这三个投机分子冒着生命危险，保着朱祁镇发动夺门之变。他们如此冒险，无非就是出人头地。所以，如果于谦活着，那这哥几个费了这么大劲，就等于白忙活了。只有拿下于谦，才能掌握大权。如此看来，面对这三人，朱祁镇恐怕想保于谦也无能为力。他们能让自己当上皇帝，如果不听话，随时可能再次拥立一个新皇帝。在于谦和皇位之间，朱祁镇毫无疑问会选择皇位。父皇，你这是在为这个不孝子孙洗白吗？我看你是老糊涂了吧？啊、叶城。咱怎么感觉朱祁镇被石亨、徐有贞、曹吉祥当猴耍了呀？朱祁钰病入膏肓，又没有子嗣，于谦有着这么大的话语权，只需再等等，皇权就可以顺利交到朱建生的手中。朱祁镇就是名副其实的太上皇。陛下还得是你啊！有人说夺门之变，朱祁镇夺的不是朱祁钰的皇位，而是夺的自己儿子的皇位。哼，朱祁镇这个蠢货，还有他娘孙太后都是蠢货。一想到于谦这位大明的脊梁。大明的长城就这样的死在了一群鼠辈之手，朱元璋就忍不住口吐芬芳。除了这些，朱祁镇这废物还有没有做出其他的蠢事？有，后来他做出来的烂事更让人上头。您可得有个心理准备啊！难不成还有比帮敌人叫门？更过分的是不成？朱祁镇复辟，除了干掉朱祁钰、清洗朝堂外，竟然在京城治华寺祭祀太监王振。陛下，没错，就是那个差点让大明亡国的王振。朱祁镇还为他立碑塑像，碑文中朱祁镇毫不吝啬对其歌颂功德，那叫一个主仆情深。畜生啊！被他活生生害死的二十万大军，他不祭祀；被他害死的大明诸多五勋文臣，他不祭祀；被他冤斩的于谦，他不立碑，倒是给一个太监招魂。合着整个天下，就这个太监对得起他？该死，真该死！老四，都是你干的好事，真是给我们老朱家丢尽了脸。大哥，你放心，我回去就把朱高炽这小胖子暴打一顿。除此之外，还有一件更为过分的事。啊、父子三人麻了，竟然还有，难不成这朱祁镇把老四的棺材板给掀了不成？朱祁镇这家伙下令给野仙修庙，据记载说是他感念野仙，将他放回来的恩情。啊、我去特喵的一个藩帮之人。杀了你无数将士，拴着你帮他们叫门，让你从一国皇帝沦为阶下囚。结果你回来之后，竟然还为人家建庙祭祀。朱元璋嘴皮子都在哆嗦，骂到最后一句话都说不出来了。不过说起来，朱祁镇这家伙倒是也有一些闪光点<咳>。闻言，父子三人不由得一愣，一时间都在怀疑自己是不是听错了。这个闪光点就是他去世后曾留下遗诏，废除妃嫔殉葬制度。朱元璋感到有些意外，妃嫔殉葬制度是元朝流传下来的，他没想过要改，结果到朱祁镇这里，竟成为了他身上唯一的闪光点。说真心话，朱祁镇做这件事情的初衷，可能并不是因为他有多么高尚，而是他想挽救他的结发妻子前皇后。时间往前推一点，朱祁镇在土木堡兵败被俘后，朝廷里别人都忙着换皇帝，可前皇后把自己身边值钱的东西统统拿了出来，希望可以用钱物来赎回自己的丈夫。虽然有些不明智。也不太可能，但作为一个女人，她能做的也只有这些了。可前皇后在得知朱祁镇不能返回的消息后，犹如五雷轰顶，日夜啼哭。对于丈夫，她能做的就是祈祷。她用民间女子最无助的办法，挨气磕头，日夜祷告，即使再困再累，也不上床休息，而是就地而卧。由于长期营养不良，过度劳累，使得她瞎了一只眼，瘸了一条腿。朱祁镇留学归来后，前皇后又陪朱祁镇度过了七年的牢狱生活。在这七年里，他们的日子过得如同蝼蚁，所谓患难见真情。于是，为了保住前皇。后。
后，朱祁镇废除了这一制度，这一决定让他在中国的历史上留下了光辉的一页。你陪我度过艰难岁月，我还你一世平安。朱祁镇这家伙做皇帝不行，在感情上倒挺像个男人。父皇，这妃嫔殉葬制度，咱们就没有必要传承下去了吧？我大明是华夏正统，岂能继承蒙元蛮夷之辈的做法？彪儿说的对，咱不能跟蒙元打子学。等等，如此一来。朱祁镇身上岂不是连唯一的闪光点都没了？好像还真是这样，没有就没有了吧？别说朱祁镇了，叶城，咱还有一件重要的事想问问你。陛下，您少年丧父，中年丧妻，晚年丧子，现在我又向您剧透大明战神朱祁镇，您还能挺得住？不得不说，您的抗压能力是真强。别废话了。如何处理李善长？咱有些举棋不定，所以想问问你，咱在历史上是如何处置李善长的？如此也有一个参考。历史上，李善长死于洪武二十三年。在我看来，您是为了给我大哥铺路，所以制造了一系列冤假错案，将李善长全家满门抄斩了。闻言，朱元璋有些沉默。李善长可是大明开国的第一功臣，他没想过要对李善长下死手。李琦呢？还有我妹妹林安公主呢？他们两个人怎么样？李善长之子李琦，因为娶了临安公主，凭借驸马的身份免死，和公主被迁往江浦生活。陛下，您杀人不眨眼，不过对待自己的女儿女婿，还是法外开恩的。还好父皇没有上头啊，咱咋可能对自己的闺女下手呢？叶城，现在在清洗水师的事情上牵扯到了李善长，你觉得咱该如何治他？不是吧？权倾朝野的李善长，他的命运现在握在了我手中了，我才不想掺和呢。陛下，我唯一能做的就是将李善长历史上的结局告知您。至于到底该如何处理李善长，想必陛下心中自然有所考量。哈哈，你小子真滑头。算了，既然你不愿说，咱也不强人所难。啊、不强人所难？父皇啥时候变得这么好说话了？看来父皇上级揍我，果然是出气了。父皇真过分，这才几天就抽了你两次，而且父皇抽你，你也不能拿这儿出气啊！他还是个孩子，他懂什么？妙云，我做高赤，自然有我的理由。你说与我听听，要是说不出个所以然，妾身可不依你。这事还得从一个人说起，此人名叫叶城，他和二妹定下了婚约，还是父皇当初亲自下旨赐的婚。不过母后还不知道这事，父皇的意思是绝对不能让母后知道，今后等时机合适了，由他对母后说。啥？不声不响的，二妹竟有了婚约？而且二妹被这小子拱了，只是一个开始而已，你知道吗？朱棣说着，就将叶城从何而来、做了什么事说与了徐妙云听。什么穿越者？母后的不治之症竟然是他治好的？嗯，除此之外，他还剧透了很多关于大明未来的事。妙云，你可知道我大明今后皇位传到了谁的手中？听你这口气，该不是传给了夫君你吧？不错，就是落入到了我的手中。历史上，我被称之为永乐大帝。啊，不是，这皇位咋能轮到你头上？大哥呢？洪武二十五年，大哥英年早逝，而且二哥还有老三那贱人也都走在了父皇的前面。啊，那也不对啊！就算他们都没了，按照父皇的性格，这皇位他绝对会传给大哥的儿子朱允文，怎么落入你手了呀？不错，可我后面造反了。啥？造反了？朱允文那憨货上位后就开始削藩，把老十二都给逼得自焚了。朱棣说着，就将自己竟南和即位后做出来的一系列事说了出来。夫君，如此看来，你几天前挨揍并不是苦肉计，而是你成为永乐大帝后，对大哥的孩子赶尽杀绝，所以父皇才抽你的。夫君，你好狠的心！我自己也没想到。那今天父皇揍你，是不是因为你在历史上又做出了其他更混账的事？不对。你回来就将高赤毒打了一顿，莫非是赤儿在历史上做了什么混账事？和高赤无关，是高赤的孙子做事太混账了，父皇这才把我叫去揍了我一顿。我看父皇好像很铁气，所以俺才找高赤试试效果。合着你这次挨揍是因为替赤儿的孙子大牢的？是的，妙云，你说俺冤不冤？哼，我儿子就不冤吗？他一个孩子懂什么？你以后再学父皇，拿将来的事迁怒赤儿，妾身饶不了你。妙云，俺今后肯定不会这样了。对了，高赤的孙子叫什么名字？都做了什么，竟让你和父皇发这么大的火？叫朱祁镇。半个时辰之后，妙云，冷静啊！赤儿他一个孩子，懂什么？朱祁镇是朱祁镇，他是他。你让开，给我让开！不仅徐妙云被朱祁镇气到，昆明宫的马皇后也是如此，甚至比得知大明亡了都难以接受。我大明竟出了朱祁镇这等猪狗不如的儿孙。冲吧，天不佑我大明啊！妹子，消消气。朱祁镇这不孝子孙，距离咱太远。要不，咱将老四给你喊来。朱祁镇是他的重孙，你揍他，保准让你解气。
，你是不是做老四了？呃，反正老四还年轻，比较抗造。可你就不一样了，大病初愈，可别被气出个好歹来。对了，还有老四的儿子高赤，你一并揍了。那朱祁镇可是高赤的孙子，孙子不孝，你揍他这个当爷爷的不会有错。重吧，算了，高赤还是一个孩子，他知道什么？而且这小胖子挺可爱的，我不允许任何人伤害他。啊，对对对，他一个孩子懂什么？对了，重吧，太医说我的病已经好利索了，我想去见见叶城。啊。这么突然的吗？要是让妹子知道，咱背着她把有容许配给了叶城，还答应他们一年之内成亲，咱该如何应对啊？<咳>妹子，今天我和彪儿问了叶城很多，耽搁了他不少时间。妹子，你要是再去的话，我怕叶城受累。重吧，你心还怪好的来。哈哈，那是那是。况且你方才被朱祁镇气的，还没缓过神来。你要多休息，这叶城又跑不了。要不改天吧。那就明天吧，他治好了我的不治之症，我得好好感谢一下人家。马皇后想见叶城，一是表达谢意，二是想把叶城收为义子。毕竟叶城身份特殊，对大明日后的发展意义非凡，他想牢牢把叶城与大明捆绑在一起。还好暂时稳住了妹子，咱可以趁着这个时间解决一下有容和叶城的婚约问题，否则叶城那小子口无遮拦，要是见到妹子，直接来上一句拜见岳母大人。那咱肯定要挨妹子的鸡毛掸子了。有容，你觉得叶城那小子咋样？闻言，宁国公主的心瞬间提到了嗓子眼。难不成这几日跟叶城走动过于频繁？父皇这是兴师问罪来了吗？叶公子人挺好的，他不仅治好了娘的病，还给我坐了这轮椅。咱也觉得这小子确实蛮不错的。那你二人的婚事就这样定下了，一年之内你二人完婚。啊！父皇既然不是前来训斥自己，女孩子要自重的。而是让叶公子和自己在一年之内成亲。朱元璋此时都不敢去看自己女儿是什么反应。当初为了让叶城治疗他妹子的病，才答应将女儿许配给他。如今这权宜之计竟成真的，自己女儿的命实在是太苦了。有容，是父皇不好，是父皇没用。你要怪就怪父皇，实在是叶城那小子对咱大明太重要。最好的办法就是让叶城成为我朱家的女婿。这都是什么跟什么呀？我也没有说自己不愿意呀、啊。父皇，正如您所说，叶公子人不错，女儿都成这样了，还能遇到叶公子这样的人，当真是女儿的幸运。我觉得叶公子就是女儿的良配。宁国公主此时也顾不得害羞了，忙将自己真实想法说了出来。她不说这话还好，一说这话，朱元璋更绷不住了。闺女，你真是咱的小棉袄啊，不仅孝顺，而且顾全大局，为了大明，竟违心的说出叶城是你的良配。为何自己说出了心中的真实想法，父皇更悲伤了呢？父皇，我有容，别说了，咱懂，咱都懂，你是个孝顺的好孩子，有容，咱不会亏欠你，咱一定把嫁妆给你准备的足足的。父皇，真不是的，我对这门婚事，咱觉得镇江府就非常不错，今后你们成亲了，咱就将镇江府给你做嫁妆，另外，今后整个镇江府的赋税都归你二人。早就把自己带入女儿角色之中的老朱，哪里还听得进去女儿的解释？而且宁国公主越是解释，朱元璋越是想要多弥补一下自己的闺女。宁国公主此时也被父皇的大手笔震惊住了。镇江府在应天府的东侧，地理位置优越，繁华至极，不是寻常州府可比拟的。更重要的是，父皇封了哥哥弟弟们为藩王，但绝不会将一地的赋税给他们，结果现在父皇您误会了，女儿嫁给叶公子，心甘情愿、啊。父皇，女儿对叶公子十分中意，叶公子不仅治好了娘的病，给女儿坐轮椅，他还懂得浪漫，烧得一手好菜。父皇，自从他来了，所有的事情都在变好，女儿早就没有了心结。一想到今后自己要嫁给叶公子这样优秀的人，宁国公主顾不得害羞，直接就摊牌了。朱元璋一开始不信，总觉得女儿编谎话安慰自己，但随着宁国公主诉说，朱元璋逐渐发现事情和自己想的不太一样。莫非这真的只是一场误会？有容，你说的都是真的。父皇，千真万确，您让我和叶公子一年成亲，女儿心里甭提有多高兴了。朱元璋脸瞬间挂不住了，合着自己这是白担心，白难受了吗？怪不得彪儿当初自信满满的提醒咱，当心咱的小棉袄漏风呢。哎，虽然漏风，但总算能给妹子一个交代了。有容，明天你母后要来寿宁宫见叶城